اوله تیم تاووس فصل پنجم مردی را که از تو مسنتر از سرزنش نکن بلکه طور نصیحت کن که گوی پدر توست با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاک دامنی رفتار کن بیوه زنان را که واقعا بیوه هستند مورد توجه قرار بده اما اگر آنها دارای اولاد و یا نواسه ها هستند باید این اولاد و نواسه ها و زیفی دینی خود را اول نسبت به خانواده خود بیاموزند و دینی را که با والدین خود دارند ادا کنند زیرا این کار خدا را خوشنود می سازد کسی که واقعا بیوه و تنهاست به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است ولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود حتی اگر زنده باشد در واقع مرده است این را به ایشان امر کن تا از ملامت بدور باشند اگر کسی وسایل زندگی خیشاوندان و مخصوصا خانواده خود را فراهم نکند ایمان را این کار کرده و بدتر از بی ایمانان شده است نام بیوزنی که بیش از شست سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود علا بر این او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال مهمان نوازی شستن دستهای ایمانداران دستگیری استمدیدگان و انجام هر نونیک و کاری شهرت داشته باشد نام بیوزنان جوانتر ثبت نگردد زیرا به محض اینکه هوا و هوس آنها را از مسیح دور سازد علاقمند به ازدواج می شوند و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسی میشکنند ملامت خواهند شد گذشته از این یاد میگیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند نه فقط بیکار بلکه سخنچین و فصول و چیزهایی میگویند که گفتن آنها شایسته نیست پس عقیده من این است که بی و زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد شوند و به کار خانه بپردازند تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند زیرا بعضی از بی و زنان پیش از این هم گمراه شده و به دنبال شیطان رفتند اگر زن ایماندار خیشاوندان بیوه داشته باشد باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا بار نگردند تا کلیسا به بی و زنان حقیقی کمک نماید رهبران را که به خوبی رهبری می کنند مخصوصا آنانی که در وضع و تعلیم زحمت میکشند باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست زیرا نوشته شده است دهان گاوی را که خرمن میکوبد نبند و کارگر مستحق مزد خود می باشد هیچ ادعایی را بر ضد یکی از رهبران نپذیر مگر آنکه به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود آنان را که در گناه پافشاری می کنند در حضور همه سرزنش کن تا دیگران عبرت گیرند. در حضور خدا و مسیح ایسا و فرشتگان برگزیده تو را وظیفه می دهم که عوامر فوق را بدون غرض اجرا کرده و هیچ کار را از روی طرفداری انجام ندهی. در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجره نکن، و در گناهان دیگران شریک نباش خود را پاک نگه دار و از این پس فقط آب ننوش بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند زیرا اغلب مریض حال هستی گناهان بعضی ها اکنون آشکار است و آنها را به سوی جزا می کشاند. اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد همچنین اعمال نیک نیز آشکار می باشند و حتی اگر اکنون آشکار نباشند نمیتوان آنها را تا با آخر پنهان نگه داشت 